¿Quién o quiénes serán los villanos principales para la próxima película de Matrix, Matrix 4? Todavía es muy poco lo que sabemos acerca de la trama de la próxima película en el universo de Matrix, Matrix 4, al menos de manera oficial, aparte de algunas imágenes y fotos filtradas de la filmación de la película y más recientemente lo que aparenta ser el verdadero nombre de Trinity en la simulación de Matrix, Tiffany. Pero hay algo de lo que podemos estar seguros acerca de la trama de esta próxima película, aunque no hayamos tenido todavía ninguna información oficial al respecto. La película necesita un villano principal, un antagonista que se interponga en el camino de Neo y los humanos. Aunque en este caso, las lealtades entre las facciones de la película pueden cambiar como veremos pronto. El hecho de que venga una figura malvada principal en la cual la audiencia pueda depositar su odio y así estar de parte de los protagonistas es algo un poco obvio en este tipo de películas de ciencia ficción, especialmente con Matrix ya teniendo a las máquinas, pero más importante a la gente Smith. Smith sería la persona indicada para que fuera el enemigo máximo de los humanos y quizás hasta de las máquinas en una próxima serie de películas de Matrix. Sin embargo, lamentablemente, el actor que protagoniza a la gente Smith, Hugo Weaving, mencionó que no podrá participar en la película por conflictos de tiempo con sus compromisos. Pero al menos se sabe que Lana Wachowski, quien será la única directora esta vez en la película, quería una reaparición de la gente Smith haciendo que no se tenga que descartar por completo que Smith aparezca de alguna manera en la película. Porque si Hugo Weaving no puede aparecer físicamente en las filmaciones, Smith puede aparecer como una especie de virus o programa, con otra forma, por ejemplo, como lo hizo la oráculo en Matrix Revolutions. Hay otra posibilidad que se ha comentado, de que Morfeo puede aparecer de un villano en la película. Y aunque esto suene a primera instancia como una idea descabellada, ya se hizo un video en este canal de cómo podría pasar esa posibilidad, la cual no es del todo imposible, y es un video el cual les recomiendo que vean. Otra posibilidad es, que como también se ha mencionado en este canal antes, es que la película se deje llevar de puntos de la historia establecidos en el videojuego de Matrix Online. Un videojuego online que aunque ya no está en línea, fue una vez la continuación oficial de las películas de Matrix. En él se presenta como el Merovigian causó caos en la Matrix después de la partida de Neo, tanto así que llevó a los humanos a unirse con las máquinas, para poder detenerlo, y yendo tan lejos como para como se sospecha, ordenar la eliminación de Morfeo, y el Merovingian ya está confirmado para regresar en Matrix 4. Pero el Merovingian ya fue una especie de villano en Matrix Reloaded, y aunque él puede hacer su reaparición como una especie de antagonista en la próxima película, no creo que tenga el impacto que se necesite para que él fuera el villano principal de la próxima película de Matrix. Pero Matrix Online provee otra posibilidad, y esta vez una nueva y un poco intrigante, el personaje del general. Un programa exiliado en el Matrix, que tiene como propósito reiniciar la guerra entre los humanos y las máquinas. El general era originalmente un sentinela, pero no uno cualquiera. Él fue el sentinela que dirigió el ataque de las máquinas a los humanos, en Matrix Revolutions, así que se podría decir que ya lo vimos en las películas. Pero después de la tregua entre los humanos y las máquinas, él quedó sumamente insatisfecho, y usando una señal pirata, él juntó a las otras máquinas que le eran leales y lograron integrarse a la Matrix para sembrar las semillas de la disidencia entre los humanos y las máquinas, para así reiniciar la guerra. Aunque no se sabe todavía si van a tomar algún elemento de Matrix Online, esas historias sí estuvieron aprobadas por las Wachowisk, y algunos fanáticos han apuntado a la aparición de varios helicópteros en las filmaciones de la película en las calles de la ciudad de San Francisco. Esto es importante porque este tipo de helicópteros eran el principal método de transporte y de operación del general en el Matrix. Y si el Merovingian está confirmado que va a aparecer de nuevo, pues el general llegó a trabajar con él. 
Pero a pesar de que todas estas son avenidas que la nueva película de Matrix puede tomar, lo más probable es que el verdadero villano no esté en ninguna de ellas y esté en un personaje nuevo. Es por esto que lo más probable es que como se está rumoreando, el villano esté en una de las nuevas adiciones al elenco de Matrix 4. La persona con la mayor posibilidad para esto es el actor Neil Patrick Harris, que junto con Keanu Reeves y Karian Moss y el nuevo actor en la saga, Yaya Abdul Matin II, quien se rumora que puede ser una versión joven de Neo. Muchos conocerán a Neil Patrick por su fama en la serie de televisión de Cómo conocí a tu madre o How I Met Your Mother, y esta sería la primera vez que el actor obtiene un papel principal en una película tan popular como The Matrix, y ya recientemente se le vio junto con Keanu Reeves y Carrie Ann llegando para continuar las filmaciones de la película, las cuales se habían visto afectadas por lo que está pasando en el mundo en estos momentos. El verlo con los actores principales confirma que en efecto su papel va a ser muy importante en la película, pero ¿cuál sería exactamente? Bueno, ya establecimos que probablemente él va a ser el villano en la historia, pero ¿cómo se desempeñaría? ¿Cuáles van a ser sus motivos? La primera posibilidad suena un poco chocante la primera vez que la escuchamos, pero a la misma vez presenta un concepto sumamente interesante, y es que él interprete una versión más joven del arquitecto, porque aunque el arquitecto era un programa, Nada nos dice que él no pudo haber estado basado en un humano realmente, un humano que desarrolló alguna nueva tecnología virtual en el mundo real antes de la guerra entre los humanos y las máquinas, y fue un elemento que las máquinas quisieron incorporar a la simulación como una especie de broma irónica, y esta posibilidad, aunque parezca que sale de la nada, se relaciona a la idea de que Yaya Abdul Matin II va a interpretar a un joven morfeo, porque si vamos a ver a un joven Morfeo, ¿por qué no también a un arquitecto más joven también? Pero existe otra posibilidad para Neil, y esta creo que es la más cercana a la correcta, y es que él sí realmente sea un humano, pero un humano malvado, que él sea realmente el villano principal de la película. Porque analicemos, ya llevamos tres películas, videojuegos y cómics, en donde las máquinas son los villanos principales, en la primera trilogía, este antagonismo pasó a ser el agente Smith, pero él seguía siendo parte de las máquinas. Si en Matrix 4 los humanos tienen que luchar contra las máquinas de nuevo, sería algo un poco predecible y poco imaginativo, y algo que se esperaría después de Matrix Revolutions. El que esta vez la amenaza real venga de los humanos, sería un giro del cual la película se pudiera beneficiar, pero ¿qué motivaciones podría tener un humano para traicionar a su especie estando en un estado tan delicado? Bueno, primero está la opción que adoptó Cypher en la primera película de Matrix, querer que los humanos permanezcan en la Matrix, porque él puede entender que es la mejor opción en el mundo en el que vive, quizás engañado con la idea de que pueden vivir en una simulación perfecta y sin sufrimiento, a pesar de que esto ya se intentó en el pasado. En Matrix Online ya había un grupo de personas con esa filosofía, los Ciferitas, Así que el que aparezca un personaje con esas intenciones en la película no es algo extraño de pensar. Pero aún así, esta idea también es un poco repetitiva. Sin embargo, hay otra manera en la que un humano puede llegar a ser el villano en Matrix 4, y es tomando en cuenta los cambios que pudieron haber ocurrido después del final de Matrix Revolutions. En las películas vimos que prácticamente todos los humanos tenían los implantes que le permitían conectarse a la Matrix, porque originalmente estaban conectados a las plantas de energía de las máquinas. Sin embargo, con la paz que ahora hay entre los humanos y las máquinas, significa que nuevos humanos pueden nacer naturalmente en el mundo real, sin tener ningún tipo de implante creado por las máquinas, como es el caso de Dozer en la primera Matrix. Quizás el personaje de Neil es así, un humano criado toda su vida en el mundo real, pero que vive fascinado con la idea de que los humanos pueden vivir en un mundo virtual. Quizás mucho tiempo ha pasado desde la guerra contra las máquinas, y él quiere retomar ese poder de sus antepasados y experimentar el próximo paso en la evolución humana, vivir en el mundo virtual. 
y que los humanos lo gobiernen. De esta manera, él podría ser un villano tanto para los humanos como para las máquinas que verían la Matrix amenazada por él. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué entonces Trinity y Neo aparecerán de nuevo en la película? Pues existe la posibilidad de que ellos sean realmente programas que las máquinas simplemente reciclan, como hemos hablado en este canal también. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Quién creen que será el villano de Matrix 4? ¿El agente Smith? ¿Neil Patrick Harris? ¿O alguien más? Déjenlo saber en los comentarios. Para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal y darle un me gusta a este video. Este fue Apolo 1138 para Oasis Kick.